இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன என்னென்னா ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் கார்பசல்ஸ் ஆர் எரித்ரோசைட்ஸ் டபிள்யூபிசி ஆர் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் கார்பசல்ஸ் ஆர் லியூகோசைட்ஸ் பிளேட்டிலெட்ஸ் இந்த மூணுத்தையும் கலெக்டிவாக சொல்லணும்னா சேர்ந்து சொல்லணும்னா ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிசி உங்களுக்கு நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பை கான்கேவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது டயாமீட்டர் வைஸா செவன் மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் வித் வைஸா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் தான் இது இங்கே இருக்கு ஓகேவா ஸோ ரெட் பிளட் செல்ஸ் இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் தான் மற்ற பிளட் செல்ஸை விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ட்ராப் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் இப்போ மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஸோ மேலில் நம்ம இப்போ குண்டூசி எடுத்து நம்மளோட நுனி டிப்பை கட் பண்ணி இங்கே வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ட்ராப்பில் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஆஃப் ஆர்பிசி இருக்கணும் மீட்டர் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ செல்ஸ் இது மேலில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மில்லியன் ஆர்பிசி மீட்டர் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இது ஹெல்த்தி உமனில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்பிசி வந்து ஸ்மாலாக இருக்கு அதாவது டயாமீட்டர் வைஸ் அதாவது இந்த மாதிரி டயாமீட்டரில் செவன் மைக்ரோமீட்டர் தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ரெட் கலர் வருது இல்லையா இந்த ஆர்பிசிக்கு இந்த ரெட் கலர் வர காரணமே ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட் தான் ஓகே ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட்டால தான் அந்த ரெட் கலர் வருது ஸோ இது வந்து அந்த பிக்மெண்ட் வந்து இந்த ஆர்பிசியோட சைட்டோ பிளாசத்தில் நல்ல டிசால்வ் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் ரெட் கலர் வருது ஸோ இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்ரி கேசஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது த்ரூ அவுட் த பாடி எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது அதாவது இந்த ஆர்பிசி மூலமாக தான் சப்ளை ஆகுது இந்த ஹீமோக்ளோபின் இருக்கிறதுனால தான் அண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆர்பிசி வந்து ஒரு பை கான்கி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுவோட சர்ஃபேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதாவது ஆர்பிசியோட சைஸ் அதாவது சர்ஃபேஸ் இந்த வால்யூம் ரேஷியோ இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஆர்பிசியில் இன் அண்ட் இன் அண்ட் அவுட் டிசால்வ் ஆகிறதுனால அதாவது இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த செல்லை டிசால்வ் ஆகிறதுனால தான் அதோட சர்ஃபேஸ் ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்பிசி வந்து டிவாய்ட் அதாவது எதெல்லாம் இல்லைன்னா ஆப்சென்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா ரைபோசோப்ஸ் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குலம் இந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் ஏன் இல்லாமல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த அக்காமடேஷன் அதாவது ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக அதில் போயிட்டு பைண்ட் அப் ஆகிறதுனால இந்த மேலே சொன்ன இந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் ஆப்சென்டாக இருக்கு ஸோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் வந்து அதால் கெப்பாசிட்டி அந்த இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த பிளேஸை அடைச்சிக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்பிசியோட பிளேஸை அடைக்காம இருக்கிறதுக்காகவும் நிறைய ஆக்சிஜன் போயிட்டு அங்க வந்து சேர்றதுக்காகவும் கெப்பாசிட்டி அதிகப்படுத்துறதுக்காகவும் இந்த மேல சொன்ன இந்த ஆர்கனல்ஸ் அதாவது நியூக்ளியஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்லம் எல்லாம் ஆப்சென்டா இருக்கு இப்ப லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஆர்பிசி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஸோ இன்னைக்கு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நாலாவது நாலு மாதம் கழிச்சு கரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டே வந்து இந்த ஆர்பிசி வந்து ஸ்பிளீனில் போய் செத்துரும் இறந்துரும் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஆர்பிசிக்கு வந்து கிரேவியார்டாக இருக்கிறது வந்து ஸ்பிளீன் மண் ஈரல் ஸோ கிரேவியார்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ச சிமெண்ட்ரி ஆஃப் சிமெண்ட்ரி ஆஃப் ஆர்பிசி அதாவது சமாதி ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அப்படி அங்கே போயிட்டு சாகும்போது இந்த ஆர்பிசி ஸ்பிளீனில் போய் சாகும்போது இந்த ஆர்பிசியில் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹீம் என்றது அந்த அயன் கண்டென்ட் திரும்பியும் போன் மேரோக்கு வந்துடும் ஸோ போன் மேரோக்கு வந்து திரும்பி அதை யூஸ் பண்ணும் அப்படி வரும்போது எரித்ரோபயாட்டின் என்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து கிட்னி செக்ரீட் பண்ணுது ஸோ செக்ரீட் பண்ணும்போது அது எப்போ எப்போ செக்ரீட் ஆகும்னா நம்ம பிளட்ல லோவா ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது செக்ரீட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா போன் மேரோ கிட்ட இது வந்து ஸ்டெம் செல் இது வந்து ஆர்பிசி எரித்ரோசைட்ஸ் ஸோ எரித்ரோ பயாசஸ்னா எரித்ரோசைட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனை காட்டுது அடல்ட்ஸில் பெரியவங்கள்ல ஸோ இந்த ஆர்பிசியோட ரேஷியோ பிளட் பிளாஸ்மா இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹீமோ கிரிட் அதாவது
கிரிட் அப்படின்ற வச்சு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் டபிள்யூபிசி ஆர் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் லியூகோசைட்ஸ் ஸோ லியூகோசைட்ஸ் வந்து கலர்லெஸ் கலர் இல்லாததுனால தான் கலர் லியூகோசைட்ஸ்னே சொல்கிறது ஸோ கலர்லெஸ் அமிபாய்டு ஷேப் அமிபாவோட ஷேப் தெரியும்ல ஸோ இந்த மாதிரி தான் போடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் தான் அமிபா ஷேப் இருக்கும் அப்புறமா நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஆனால் இதில் ஹீமோக்ளோபின் இல்லை வேறு எந்த பிக்மெண்ட்ஸும் இதில் இல்லை சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட் தௌசண்ட் பெர் கியூபிக் மில்லி மீட்டர் ஆஃப் டபிள்யூபிசி ஸோ டபிள்யூபிசியில் வந்து இந்த பிளட்டில் டோட்டல் டபிள்யூபிசி வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் பெர் கியூபிக் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஹெல்த்தி ஆவரேஜ் ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவலில் இருக்க வேண்டியது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட் தௌசண்ட் கியூபிக் மில்லி மீட்டர் பெர் கியூபிக் மில்லி மீட்டர் ஓகே ஓகேவா ஸோ இதை அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரானியல்ஸை வச்சு ஏதாவது ஒரு சைட்டோப்ளாசத்தில் வந்து சில இடத்துல கிரானியல்ஸ் இருக்கும் சில இதில் கிரானியல்ஸ் இருக்காது டபிள்யூபிசி இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சன்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிரானியல்ஸை வச்சு டபிள்யூபிசி ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க கிரானுலோசைட்ஸ் அண்ட் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் ஸோ கிரானுலைட்ஸ் கிரானுலோசைட்ஸ்னா இந்த கிரானியல்ஸ் இருக்கு ஓகே இங்கே பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிரானியல்ஸ் உள்ள இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் கிரானுலோசைட்ஸ் ஓகே அண்ட் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் ஸோ இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் சைட்டோப்ளாசத்தில் கிரானியல்ஸ் இருக்கு இதை வந்து ப்ரோன் போன் மேரோவில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ இதில் கிரானுலோசைட்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் பேஸ்னோஃபில்ஸ் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் பார்க்கலாமா ஸோ நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் வந்து ஹெட்டிரோஃபில்ஸ் அப்புறம் பாலி மார்போ நியூக்ளியார் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் லோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஸோ இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இது ஒரு நியூக்ளியஸ் மூணாக இருக்கா இந்த மூணுத்தையும் ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிற ஒரு இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டபிள்யூபிசியில் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து பேகோசைட்டிக் இன் நேச்சர் பேகோசைட்டிக்குன்னா செல் ஈட்டிங்க ஓகேவா இது எப்போ அதிகமாகுதுன்னா ஒரு இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூ சுற்றி இருக்கும்போதோ இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கும்போதோ இது வந்து அதிகமாகுது இதோட நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ்ன்னா நம்ம எப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு லோப் தான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு லோபு இது ஒரு லோபு ரெண்டு லோப் நியூக்ளியஸ் அதாவது பை லோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸும் கரெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சின்ன த்ரெட் மாதிரி அதாவது ஒரு தின் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இது ஒரு நியூக்ளியஸை கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து நான் ஃபேகோசைட்டிக் ஃபேகோசைட்டிக்னா இப்போ நியூட்ரோபல்ஸ் வந்து ஃபேகோசைட்டிக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது நான் ஃபேகோசைட்டிக்குன்னா செல் ஈட்டிங் கிடையாது ஸோ இதில் டோட்டல் டபிள்யூபிசி வந்து டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஸோ ஓவராலாக இருக்கிற டபிள்யூபிசியில் இந்த இஸ்னோஃபில்ஸோட கண்டென்ட் எவ்வளோனா டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இது எப்போ அதிகமாகும் பார்த்தீங்கன்னா பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ நம்மளை பேராசைட் காக்கும் போது இதோட இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் அலர்ஜிஸ் இருந்து டஸ்ட் அலர்ஜி அப்புறமா இந்த ஸ்டாப் கட்டினா அலர்ஜி ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய அலர்ஜிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இப்போல்லாம் அலர்ஜி அலர்ஜி ரியாக்ஷன் ஆகுது அப்போல்லாம் இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேசோஃபில்ஸ் ஸோ பேஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து லெஸ் நியூமரஸ் தான் யாரை விட மற்ற டபிள்யூஐசியை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கம்மி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் டோட்டல் டபிள்யூபிசி ஆர் லியூகோசைட்ஸ்லேயே பார்க்கும்போது இதோட கண்டென்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து கிரானியல்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கிரானியல்ஸ் ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்காம் தட் இஸ் லார்ஜ் சைஸாக இருக்கிறதுனால கம்மியாக இருக்குது ஈஸ்னோஃபில்ஸை விட இந்த கிரானியல்ஸ் வந்து இதில் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் இதோட நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து இந்த லோப்ஸை எந்த இந்த ரெண்டு லோப்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு த்ரெட்டு தேவை இல்லை டெலிகேட் த்ரெட்டு தேவை இல்லை இது நல்ல ஃபுல்லாகவே திக்காக இருக்கிறதுனால டெலிகேட் த்ரெட்டால் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ஜாயின் ஆகலை பெருசாக நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து ஹெபா
இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுது இல்லையா வீக்கம் அடையுது இல்லையா அது காரணமே இந்த பேஸ் நோஃபில்ஸ் தான் ஓகே ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் இப்போ ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிரானியூல்ஸ் எங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏதாச்சும் கிரானியூல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்களா இல்லை ஸ்மூதாக இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது பிளெயினாக ஸோ அதுதான் கிரானியூல்ஸ் இல்லாததுனால இதை ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எங்கெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும்னா லிம்ஃப் கிளான்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ளீனில் பார்க்கலாம் டூ டைப்ஸ் இருக்கு லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் ஸோ லிம்போசைட்ஸ் வந்து டோட்டல் டபிள்யூபிசியில் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து லார்ஜாக இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் சைட்டோ பிளாசமே கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோ பிளாசம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதில் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து டோட்டல் டப் நெக்ஸ்ட் வந்து இருங்க நெக்ஸ்ட் இவங்க வந்து அதாவது லிம்போசைட்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம பாடியோட இம்யூனிட்டியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்னென்ன வருது இப்போ உள்ள ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா கூட அந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸோட போராடி வெளியில் அனுப்புறது நெக்ஸ்ட் இந்த பி செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல் உள்ள வந்திருக்கு இல்லையா அதோட டாக்ஸிசிட்டியை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது அது பி செல்ஸோட வேலை அப்புறம் இந்த டி செல்ஸோட வேலை என்னன்னா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி அந்த செல்லுக்குள்ள இந்த செல்லுக்குள்ள போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் உள்ள இருக்குன்னா அதை தாக்கி அழிக்கிறது ஓகேவா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி நெக்ஸ்ட் வர்றது வந்து மோனோசைட்ஸ் இந்த மோனோசைட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து மேக்ரோஃபேஜர்ஸ் இவங்க ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் அதாவது ஃபேகோசைட்டிக்னா செல் ஈட்டிங் டைப் அதாவது ஒரு இன்ஃபெக்டட் செல்ல சாப்பிட்டுருவாங்க அப்படியே ஓகே அண்ட் சிமிலர் டு மேஸ்ட் செல்ஸ் மேஸ்ட் செல்ஸோட கம்பேர் பண்ணலாம் இவங்களோட இது வந்து பாருங்க கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ கிட்னி இதுதான் கிட்னி ஷேப்பு ஸோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் இது இருக்கு மோனோசைட்ஸு ஸோ இவங்க டோட்டல் டபிள்யூபிசியில் ஒன் ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருப்பாங்க ஓகே இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் மைக்ரோகிலியாவாக இருக்காங்க அப்புறம் லிவரில் வந்து சைனிசாய்ட்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா சேர்ந்து அதாவது மைக்ரோகிலியா ஆஃப் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் சைனிசாய்ட்ஸ் ஆஃப் லிவர் இதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கஃபர் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் பல்னரி ரீஜன் அதாவது லங் ரீஜன்ஸ் லங்ஸில் ஆல்வியுலார் மேக்ரோஃபேஜஸ்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ராம்போசைட்ஸ் த்ராம்போசைட்ஸ் இன்னொரு பேர் அதுக்கு த்ராம்போசைட்ஸ் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகா கேரியோசைட்ஸ் அதாவது போன் மேரோவில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் செல்ஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இவங்களும் டபிள்யூ அது சாரி ஆர்பிசி மாதிரி என்ன இல்லை இவங்க கிட்ட நியூக்ளியஸ் இல்லை ஸோ அதனால லேக் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது நார்மலாக இந்த பிளாட்ல பிளேட்லெட்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு டூ த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கணும் பிளேட்லெட்ஸ் டு த மீட்டர் பெட் மீட்டர் டு த மில்லி மீட்டர் டு த பவர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் இருக்கணும் ஒரு பிளட்ல இதுக்கு இதுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவலில் ஓகேவா ஸோ இவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கொயாகுலேஷன் ஆர் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் ரத்தம் கட்டணும் ஸோ அதுதான் காரணம் நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் பிளேட்லெட் நம்பர் இப்போ ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதாவது பிளேட்லெட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா கிளாட்டிங் டிசார்டர் ரத்தம் கட்டாம போகலாம் ஸோ ரத்தம் கட்டாம போச்சுன்னா இப்போ அடிப்பட்டு ரத்தம் கட்டாம போச்சுன்னா அப்போ பிளட்டு ஃபுல்லாக நம்ம பாடியில இருந்து நிறைய பிளட்டு போயிடும் ஸோ இதனால் வேற வேற பிரச்சனைகளும் வரலாம் இதுதான் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் உங்க நம்ம பாடியில இருக்கிற அந்த பிளேட்லெட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷே சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்